Telestanterno Cronache, ben trovati, edizione speciale del nostro telegiornale dedicata all'approfondimento. Oggi, 21 marzo, è la giornata del ricordo delle vittime innocenti della mafia. Vogliamo ovviamente parlare di questo argomento, in particolare ov ovviamente eh, della criminalità organizzata e lo facciamo con un ospite, con Sabrina Pignedoli. Sabrina Pignedoli è una giornalista nonché parlamentare europea. Benvenuta. Grazie, benvenuti. E, Sabrina Pignedoli è, sarà forse conosciuta alla maggior parte del nostro pubblico per il suo impegno appunto eh, come giornalista contro l'Andrangheta in Emilia Romagna che le ha costato anche una serie di minacce e intimidazioni stiamo parlando della storia conosciutissima del processo Emilia eh, questa storia si è tradotta in un libro dove Sabrina Pignedoli ha spiegato appunto tutta la storia di questa delicatissima e importantissima inchiesta più di recente però eh, il suo sguardo assieme a un'altra giornalista Ambra Montanari si è spostato dal, non solo dalla no, sulla nostra regione ma si è allargato diciamo così anche per quel che riguarda la Germania. In particolare è uscito un altro libro che si chiama eh, Le mafie sulle macerie del muro di Berlino edito da Diarcos dove si fa appunto una storia molto puntuale di quello che è successo dalla caduta del muro di Berlino fino a oggi per quel che riguarda l'insediamento mafioso. Eh, Come è nato questo libro e, e perché avete voluto realizzarlo? Allora, il libro è nato sostanzialmente dall'idea che eh, in Europa non si comprenda il, il problema mafioso. Si pensi che sia solo un, un problema italiano che non riguarda i paesi d'Europa ma la Germania in particolare è un paese in cui la mafia è presente, fa grossi affari, ha compiuto un, una strage, una vera e propria strage perché sono morte sei, sei persone, sei ragazzi, la strage di Duisburg, ma nonostante ciò si pensa comunque che sia un problema italiano, che la mafia in Germania non ci sia e quindi non c'è una legislazione tale per poter combattere questo fenomeno. E ricordiamo che l'Associazione dei Limpari di tipo mafioso è un reato previsto in Italia e in nessun altro paese del mondo. E per cui io ho pensato, io e la mia collega abbiamo pensato di eh, parlare del fenomeno raccontando vere e proprie storie, cioè cose che emergono dagli atti giudiziari per far vedere in modo concreto alla, ai tedeschi che la mafia c'è ed è anche lì. Perché il libro è interessante anche per quello che riguarda l'Italia? Perché il meccanismo che del radicamento delle mafie all'estero in Germania è lo stesso del radicamento delle mafie al nord, al nord Italia. È anche per questo che abbiamo cominciato ad interessarci del, della Germania, perché prima ho visto com'era stata la questione in Emilia Romagna e poi mi sono resa conto che lo stesso meccanismo avveniva anche all'estero, ma avviene per esempio anche in altre regioni d'Italia dove si continua a dire che la mafia non esiste e che la mafia non c'è, che sono solo piccoli insediamenti sporadici senza un'organizzazione un, un saldata col territorio e questo ormai non è più vero, non è vero in Germania, non è vero in Emilia Romagna e il processo Emilia lo ha dimostrato, ma non è vero nemmeno per esempio in Trentino, in Valle d'Aosta, in Veneto, in, in tutto il nord Italia e in tutti i paesi d'Europa perché non c'è solo la Germania, ci sono i paesi dell'est per esempio dove le mafie sono molto forti, c'è la Spagna, la Francia, l'Inghilterra dove vengono fatti investimenti e quindi eh, bisogna cercare di fare fronte comune per poter combattere questo fenomeno e il primo passo è conoscerlo. Ecco, nel vostro libro voi dite in maniera estremamente chiara che per esempio in Germania per quanto riguarda fatti di sangue ascrivibili alla criminalità organizzata eh, italiana, ovviamente importata, c'è molta collaborazione da parte di inquirenti e investigatori. Ma quando si vengono segnalate magari da parte dell'Italia delle operazioni che per noi sono sospette e abbastanza indicative eh, di un'attività mafiosa c'è cioè molta prudenza o forse pudore potremmo chiamarlo forse meglio così 
Sì, di fatto in Germania viene visto il lato più evidente folcloristico della mafia, cioè quindi la questione per esempio anche quando c'è stata la strage di Duisburg i giornali si sono intrattenuti a parlare del, del rito di iniziazione per esempio che è una cosa che rende folcloristico il fenomeno però non parla di come è il fenomeno veramente in Germania, esattamente come e il fenomeno nel nord Italia, cioè il mafioso nel nord Italia, così come in Germania, è sostanzialmente un imprenditore, appare come un imprenditore, una persona che investe soldi e quindi nel, nell'investire i soldi per i tedeschi non c'è un, un elemento negativo, anzi c'è un elemento positivo, una potenzialità, non si rendono conto che in questi investimenti distruggono l'economia sana invece, perché chiaramente creando impresa con denaro sporco, eh, queste imprese hanno un vantaggio competitivo rispetto alle imprese sane e di conseguenza si distrugge l'imprenditoria sana, si droga le, la nostra economia. Per cui che cosa succede? Eh, se si va a vedere solo ed esclusivamente i fatti di sangue, effettivamente non, non si può percepire l'intero fenomeno, è solo nel momento in cui si scopre come la mafia ha eh, correlazioni con l'economia, con la finanza soprattutto, perché molto riciclaggio adesso avviene attraverso la finanza e con eh, il mondo politico e delle amministrazioni, perché grazie ai soldi illeciti chiaramente si può, si, la mafia ha scoperto che è più facile corrompere piuttosto che eh, uccidere, per cui eh, bisogna pensare a un'infiltrazione della criminalità organizzata che non sia quella solo violenta, ma che sia proprio quella di eh, infiltrazione silenziosa. Ecco, nel vostro libro fate vedere anche che l'andrangheta proprio dell'Emilia Romagna ha investito in Germania. Come, come hanno fatto? Come si è caratterizzato questo tipo di attività? Allora, principalmente gli investimenti avvengono tramite ristoranti. Eh, L'attività di ristorazione è una delle principali. E, però non c'è solo quello, ci sono per esempio l'utilizzo di negozi una rete di negozi che permette di eh, avere anche delle basi logistiche, perché dobbiamo considerare che questa attività, eh, fare, fare il ristoratore o avere un negozio, la, la principale attività non è quella di avere clienti, ma è proprio quella, privo di riciclare i soldi e poi soprattutto avere delle basi logistiche sul territorio, basi logistiche che servono moltissimo per quello che riguarda il traffico degli stupefacenti, perché adesso i porti prediletti non sono più quelli del Mediterraneo, tipo quello di Gioia Tauro, che comunque resta un porto importante, ma sono soprattutto quelli del nord Europa, perché c'è un traffico di merci tali e il, eh, i controlli vengono fatti a campione, per cui eh, in percentuale i controlli sono molto inferiori rispetto ad altri porti, come quelli italiani. E per cui la droga arriva nel, nel nord Europa e da lì poi deve essere smistata nel, nel resto d'Europa e arrivare anche in Italia chiaramente, per cui eh, queste attività commerciali diciamo così sono vere e proprie basi logistiche certo. e servono anche per nascondere i latitanti molto spesso. Ecco, un'altra cosa, a livello di Parlamento europeo invece ha preso piede la consapevolezza del rischio che corre non solo ovviamente l'Italia ma tutta l'Europa per quella che è eh, la sua esperienza, la tua esperienza? No, c'è tantissimo lavoro ancora da fare. Eh, io sono riuscita in un, in un rapporto che poi si è trasformato in una risoluzione votata dal Parlamento è una risoluzione a mio nome, cioè il rapporto di base era a mio nome, sono riuscita ad inserire una, una parte in cui si chiede alla Commissione di intervenire con una normativa adeguata per contrastare la criminalità organizzata di tipo mafioso. E perché il problema appunto è che eh, deve essere la Commissione a presentare una legge adeguata per fare in modo che tutti gli Stati del, europei, gli Stati membri, possano eh, dotarsi di... Eh, una legislazione antimafia che sia il più possibile vicina alla nostra. Ricordiamo non solo il reato di associazione di tipo mafioso, ma è anche importante la questione del sequestro dei beni. Qualche passo avanti è stato fatto col riconoscimento dei sequestri dei beni, cioè i, i, i beni sequestrati, i provvedimenti di sequestro dei beni che vengono fatti in Italia, per esempio, vengono eh, riconosciuti dagli altri Stati membri cosa che prima non era così automatica, è solo da, da pochi mesi che è avvenuto questo, e, eh, però chiaramente non c'è ancora una consapevolezza vera del fenomeno. 
Non so se è per uh, incapacità di capire o mancanza di volontà. Io credo che ormai sia, sia la seconda, nel senso che comunque il denaro sporco delle, delle organizzazioni fa comodo e non, non riescono a vedere la pericolosità che questi investimenti illeciti possono, possono avere. Eh boh, quello che possiamo dire è che anche negli ossi, nei nostri territori per tanti anni c'è stata l'illusione di avere gli anticorpi, un'illusione molto, molto pericolosa. A proposito appunto dell'Emilia Romagna, proprio nei confronti dell'Andrangheta, qualche giorno fa c'è stata un'importante operazione di polizia e carabinieri per Severance, che tra l'altro ha colpito anche Giuseppe Grandi,